Então, esse projeto nasceu a partir de um edital da CAPES, né, que foi o edital Memórias Brasileiras Conflitos Sociais. Quando a gente viu esse edital, é, nós pensamos aqui no LEG, nós temos que fazer uma, um, um projeto para esse edital para colocar a importância do feminismo como um conflito social que moldou, que ajudou a formar a sociedade brasileira tal qual a gente vive hoje. E a gente está vendo aí como o feminismo continua sendo um conflito importante na nossa sociedade e uma demanda né, importante na nossa sociedade. Então, é, foi daí que nasceu esse projeto, mas também nasceu das pesquisas aqui do Laboratório de Estudos de Gênero e História. Né? A gente há muito tempo já vinha trabalhando com é, pesquisas sobre gênero, sobre feminismo, sobre o período da ditadura, das ditaduras no Cone Sul e, e aqui no Brasil também. Então foi daí que a gente teve essa ideia de fazer esse projeto. O principal objetivo do nosso projeto é, 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 é trabalhar com essa é, relação entre o feminismo e as, a, as esquerdas no período da ditadura. Né? Como que o feminismo aqui no Brasil ele teve esse caráter essa, de uma luta é, jun, que juntou a, as lutas sociais, né, com, uh, de uma maneira mais geral, com a luta das mulheres e dos direitos para as mulheres. E como que isso foi se constituindo nesse período, embora a gente estivesse vivendo numa ditadura, mas uh, foi a partir dessa luta contra a ditadura que a gente também tem uh, a constituição de grupos, de jornais, de diversas Uh, organizações feministas e de mulheres que lutaram por esses direitos. Bem, penso que uma das grandes contribuições da pesquisa, é, além de toda a questão do feminismo, da história, de toda a produção, mas tem a ver com a própria constituição do acervo do LEG. Né? Porque o LEG vem construindo um acervo de pesquisa, um acervo sobre feminismo, sobre Cone Sul, sobre as ditaduras Cone Sul e sobre o Brasil, mas vem também, por conta das suas diferentes pesquisas, tornando-se um acervo feminista, do, de uma história do feminismo. Né? E a possibilidade desse projeto, com a interlocução com diferentes universidades pesquisadoras acervos, acabou, além de possibilitar a aquisição de muitos livros e que tornou a nossa biblioteca um pouco mais ampla, né? mas também a realização de muitas entrevistas e a possibilidade de termos aqui também cópias de documentos os mais diversos de outras instituições. Esse projeto ele teve como objetivo criar uh, dois resultados principais. Um deles é esse webdoc, esse web documentário que vocês estão vendo e que, uh, no qual a gente procura apresentar de uma maneira uh, muito... É, simples no sentido da, da linguagem, né? que seja acessível a todas e a todos, é, a todas as idades, a todos os públicos, o, esse conteúdo da pesquisa. E a gente também está é, lançando um livro que contém, é um livro, é um e-book, ele vai ficar livre para que todos possam Uh, acessar, né? ele é um acesso livre, é, com, com textos que uh, trabalham um pouco mais, uh, dão mais elementos sobre cada um desses temas que a gente foi trabalhando aqui. Então, esse feminismo que aparece no nosso webdoc e no nosso livro, e que é resultado desse projeto, é, que vem desde 2017, a gente iniciou a, a realização né, do projeto e, é, até agora, 2019. E esse, esse resultado ele mostra um feminismo plural. Ele mostra diversos tipos de movimentos 
que nem sempre até se identificavam com a palavra feminismo, mas que hoje a gente consegue enxergar a importância desses movimentos e de, de reivindicação de direitos e de reivindicação de protagonismo, de visibilidade também para as mulheres em diversos setores da, da sociedade brasileira e que deram origem ao que a gente vê hoje como feminismo. Pensar nessa logística também de viajar, de estar fora, é pensar em compra de passagens, diárias, fazer um planejamento com as equipes, é, quem iria, como iria, pensando nas agendas, inclusive, das estudantes de graduação, de pós-graduação, é, pensando mesmo nesse trabalho colaborativo de equipe, porque o projeto tem essa peculiaridade muito interessante é, de ser feito uh, por, a várias mãos, a, por diferentes olhares. Além disso, administrar a questão do, desses usos de recursos das viagens, mas também do, in, do importante acervo que nós estamos construindo de material bibliográfico, que essa era uma uma das metas do próprio edital da CAPES, possibilitou nós termos acesso a uma bibliografia uh, realmente muito difícil e muito rica de se conseguir de outra forma que não pelo Mulheres de Luta. E, claro, é, pensar nos três orçamentos, pesquisar três orçamentos de cada livro e depois de fazer a prestação de contas uh, no CIPRE, que, que é, é sempre uma aventura pensar uh, o trabalho de pesquisa finan com financiamento e uh, como é, é, trabalhar na prestação de contas conjuntamente a esse período de 2017, 2018, 2019 e, e, e o, o quão importante e complexo isso, isso realmente fica. É, para realizar uh, esta pesquisa, a equipe Uh, de pesquisadoras de, que sejam de, estudante de, de estudantes de graduação, de pós-graduação, uh, de, de professoras que integram a, uh, a equipe do Mulheres de Luta, viajou para diferentes lugares do país. É, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, em, uh, Recife, enfim, para uh, nós conseguirmos compor uh, e ter acesso a entrevistas e outros materiais e documentos que foram e estão sendo importantes uh, para a construção final desses dois resultados, sejam o livro e seja o webdoc que vocês têm acesso uh, aqui. A, a, a nossa percepção sobre os feminismos, o nosso debate sobre os feminismos naquele, na, nesse ponto ali, né, 2017 a 2019, foi muito alimentado pelas pesquisas anteriores que foram realizadas aqui no LEG, pelas leituras que a gente veio realizando durante muitos anos, é, as diferentes pesquisas de pesqui, né, pesquisadoras e pesquisadores que já estão em outras universidades, já se, já se, já se formaram, e que, enfim, e que daí lançam olhares, ajuda a gente a complexificar mesmo os olhares sobre essa, essa temática e poder ampliar as questões, poder trazer novas, novas questões. Se a gente começasse, né, se fosse um projeto que estivesse começando, digamos assim, ah, vamos para uma temática nova e começar agora, eu acho que os resultados seriam muito diferentes. Assim. Então, além... É de uma estrutura aqui que, que é possibilitada, que tem, muito, tem muita relação também com o trabalho voluntário de muitos estudantes, muitas estudantes, professores e professoras, é, no sentido de se engajar e, e, e colaborar de diferentes formas é, durante o, o projeto, né? porque o trabalho daí com as entrevistas, tem as entrevistas, tem a edição, tem a transcrição, tem a revisão, é, e tudo isso tem, teve toda a coleta de fontes, muitas das fontes que a gente utiliza foram coletadas é, em, nessa pesquisa, mas muitas também foram coletadas em pesquisas anteriores, então a gente pode é, juntar um corpo maior, digamos assim, 
é, do, não só documental, mas também da, da, da produção do conhecimento, no sentido de, de, de pensar diferentes questões sobre a, a, né, o engajamento político das mulheres, a luta das mulheres é, como gerador de conflito social nesse período ali da ditadura militar, a partir dessas, é, digamos assim, é quase um conglomerado né, de, de, de trabalho e de, e de documentação e de afetos também, porque eu acho que isso perpassa muito é, o nosso trabalho aqui. Bom, para fazer esse, esse trabalho, que foi um trabalho intenso ao longo desses três anos de, de pesquisa, é, a gente não conseguiria fazer é, sozinhos. Né? Ele, eu queria agradecer especialmente a CAPES, que é, nos deu o financiamento, um financiamento essencial para a gente conseguir realizar essa pesquisa, realizar esse webdoc, realizar esse livro, né? bolsas de pesquisa para algumas pessoas que, que puderam se dedicar integralmente a essa pesquisa. É, também gostaríamos de agradecer o CNPq indiretamente. O CNPq não financiou essa pesquisa é, diretamente, mas o, o Laboratório de Estudos de Gênero e história tem tido projetos do CNPq e esses projetos nos possibilitaram um acervo de entrevistas, de é, viagens é, e também nos possibilitaram né, bolsistas de iniciação científica e que, que acabaram é, ajudando a construir esse projeto. Se fosse só com a equipe da CAPES, a gente não conseguiria. Então, foi muito importante também o financiamento do CNPq, mesmo que tenha sido um financiamento indireto. É, também gostaríamos de agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina, que nos proporcionou espaço, esse espaço aqui do, do LEG, né, do laboratório, mas também as, a biblioteca e toda a estrutura né, que a gente utiliza da universidade. É, também gostaria de, gostaríamos de agradecer as pessoas que nos deram entrevistas. Foi, nós, é, nós aqui no LEG já temos um acervo grande de entrevistas né, e todas elas foram utilizadas de alguma maneira na, nesse projeto. Ela, ele, essas entrevistas foram feitas em projetos anteriores, mas nós também fizemos novas entrevistas nesse, ao longo desses três anos que aparecem, várias delas aparecem ao longo do, do, do WebDoc e são muito, foram muito importantes, agradecemos muito a todas as entrevistadas. É, também gostaríamos de agradecer uh, a toda a equipe do LEG. Né? Nós temos uma equipe aqui de pessoas que alguns se envolveram mais com a pesquisa, né, bolsistas de iniciação científica, mestrandas, doutorandas, pós-doutorandas, que se envolveram assim, é, quase que integralmente nessa pesquisa, professoras também, né, e que, é, mas também tivemos pessoas que nos ajudaram, por exemplo, na revisão das entrevistas, em, voluntariamente. Então, isso são pessoas... É, que foram maravilhosas e que sem elas a gente também não conseguiria. E essa equipe do LEG ela inclui também pesquisadoras associadas, pessoas que já foram nossas alunas e nossas doutorandas e pós-doutorandas e que hoje estão em outras instituições, mas que também participaram né, com texto, com pesquisa, com entrevistas, com... Uh, indicação de documentos, indicação de entrevistadas e indicação de livros, né? E foi extremamente importante essa participação e dessa rede que o laboratório aos poucos foi constituindo no Brasil e até no exterior. Então nós temos é, é, que agradecer muito a todas as pessoas sem elas a gente não conseguiria. E eu também queria fazer um agradecimento especial às outras duas pessoas que aparecem nesse vídeo, que são o Jair Zandoná e a Soraya Carolina de Melo, que foram é, é, 
pós-doutorandos desse projeto né, e que são é, responsáveis também pela, pelo sucesso desse trabalho. Também queria agradecer muito a professora Janine Gomes da Silva, que também aparece, e a professora Joana Maria Pedro, pela sua grande contribuição, pela parceria, pela amizade, por a gente fazer tudo junto aqui no LEG, e que é, é esse, esse, esse clima de companheirismo, de amizade, de, de partilha, é extremamente importante para que essa pesquisa possa ter se realizado.